saat Islam menyebar di tanah Arab, terutama Madinah, yang merupakan pusat penyebaran agama Islam pada masa-masa awalnya dan ketika orang Islam masih sedikit jumlahnya. Tidaklah sulit bagi mereka untuk berkumpul bersama-sama untuk menunaikan sholat berjamaah. Tetapi hal itu tidak mudah lagi saat tiap orang memiliki ragam kesibukan masing-masing. Kesibukan yang semakin tinggi itu tentu membuat setiap orang memiliki kelalaian untuk menunaikan ibadah sholat. Dan jika hal ini terus-menerus terjadi dan berulang-ulang. Tentu bisa dipikirkan bagaimana jadinya para pemeluk Islam ini adalah masalah yang cukup rumit untuk segera dicarikan jalan keluarnya. Pada masa itu memang belum ada cara yang tepat untuk memanggil orang salat. Belum ada telepon, belum ada pengeras suara, belum ada email, belum ada listrik dan sebagainya. Orang-orang biasanya berkumpul di masjid sesuai waktu yang dimilikinya. Jika sudah terkumpul banyak orang, barulah sholat berjamaah dimulai. Atas timbulnya dinamika pemikiran tersebut, maka timbul kebutuhan untuk mencari suatu cara agar dapat menjadi cara untuk mengingatkan dan memanggil orang-orang untuk datang ke masjid agar bisa sholat berjamaah tepat pada waktunya. Ada banyak cara yang pernah diusulkan para sahabat Nabi. Ada sahabat yang menyarankan untuk menggunakan nyala api yang ditempatkan di tempat yang tinggi agar terlihat oleh masyarakat yang letaknya jauh atau setidak-tidaknya asapnya bisa dilihat. Cara ini biasa dipakai oleh kaum Majusi. Ada juga yang menyarankan untuk membunyikan lonceng seperti orang Nasrani. Ada juga yang mengusulkan untuk membunyikan terompet seperti orang Yahudi. Pendeknya, ada banyak saran yang timbul. Cara-cara itu memang cukup representatif. Namun banyak juga para sahabat yang kurang setuju bahkan ada yang terang-terangan menolaknya. Alasannya sederhana saja, itu adalah cara-cara lama yang dipraktekkan oleh orang-orang Majusi, Yahudi dan Nasrani. Rupanya para sahabat banyak yang khawatir image yang timbul jika cara-cara kaum kafir digunakan, maka disepakatilah untuk menggunakan cara yang lain, maka ada usul dari Umar. Agar ditunjuk seseorang untuk memanggil kaum muslim untuk sholat saat masuk waktu salat. Saran ini rupanya bisa diterima oleh semua orang. Rasulullah juga menyetujuinya. Cuma masalahnya bagaimana itu bisa dilakukan. Abu Dawud mengisahkan Abdullah bin Zaid meriwayatkan. Ketika cara memanggil kaum muslimin dimusyawarahkan. Suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya apakah ia hendak menjual lonceng itu. Jika benar, aku memintanya untuk menjual lonceng itu kepadaku saja. Orang tersebut malah bertanya, untuk apa? Aku menjawab bahwa dengan membunyikan lonceng itu kami bisa memanggil kaum muslim untuk datang menunaikan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah kau kuajari cara yang lebih baik? Dan aku menjawab, iya. Lalu ia berkata lagi, tapi kali ini dengan suara yang amat keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keesokan harinya aku bangun dan menemui Rasulullah dan menceritakan perihal mimpi itu kepada beliau. Dan Rasulullah berkata bahwa itu adalah mimpi yang sebetulnya nyata. Berdirilah di samping hilal dan ajarilah bagaimana mengucapkan kalimat itu. Dia harus mengumandangkan kalimat seperti itu dan dia memiliki suara yang amat lantang Lalu aku pun melakukan hal itu bersama Bilal Rupanya mimpi serupa juga dialami oleh Umar Ia juga menceritakan hal yang sama kepada Rasulullah Rasulullah bersyukur kepada Allah atas anugerah semua ini dan sejak saat itu pun panggilan sholat menggunakan kumandang suara azan. Oh.